This is Dimitri Lascaris reporting for the Real News Network from Honduras. I have come to Honduras with a delegation of university academics from Canada, the United Kingdom, and the United States. The delegation has been joined by Pedro Cabezas of the Central American Alliance Against Mining. This delegation is on a human rights fact-finding mission. The focus of this human rights mission is local resistance to an iron oxide mine in the Bocaderos National Park in northern Honduras. The Botaderos National Park lies to the southeast of the fertile Aguan River Valley in northern Honduras, near the Atlantic coast. Under Honduran law, the park is supposed to be a protected area. Local resistance to the mine in Botaderos National Park has arisen primarily from the profound concerns of local communities about their dwindling water supplies. According to Juan Lopez of the Committee for the Defense of the Commons, Botaderos National Park is the source of 34 rivers. Those rivers provide water for six municipalities. Following a series of Honduran government measures that have facilitated the accumulation of agricultural lands by large corporate interests, the region now contains 75,000 hectares of African palm tree plantations. That amounts to 10 million palm plants. One African palm tree consumes, on average, 20 liters of water per day. This palm tree industry thus consumes 200 million liters of water daily. Largely as a result of these developments, the Aguan River Valley, Valley is suffering from a water crisis. Despite the water crisis and the protected status of Botaderos National Park, the government of Juan Orlando Hernandez, who is widely believed to have secured his current presidential term by means of a brazen electoral fraud in 2017, has granted permits for mine exploration and development within the park. An iron oxide mine is now under construction within the park. The mine will be operated by mining company Los Pinares Investments, which is owned by Lenir Perez and his wife, Ana Facuse. Ana Facuse is the daughter of one of the largest landowners and businessmen in Honduras, Miguel Facuse. According to a 2012 report by Reporters Without Borders, agro-industrialist Miguel Facuse Barhum is a member of one of the powerful oligarchic families that control Honduras wealth. He heads Dinant, a company specializing in producing and marketing palm oil, and was one of the leading supporters of the June 2019 coup that toppled President Manuel Zelaya and paved the way for a still-continuing crackdown on opposition and grassroots media. Facuse has a private militia that can count on support from the police and army to impose his will. A total of 26 journalists have been killed in Honduras in the past decade, 19 of them since the 2009 coup. The site of the processing plant for the new iron oxide mine of Los Pinares Investments lies next to the Guapinol River, whose source lies within the Botaderos National Park. One of the communities which depends on that river for its water is the village of Guapinol. On June 9th, our delegation visited that village, and on our way to Guapinol, we passed by the entrance to the mine site. The dirt road appearing in this image leads into the Botaderos National Park. Guapinol and the surrounding area have become highly militarized. On the outskirts of the village, we encountered a military checkpoint. As we approached the checkpoint, we saw a banner suspended from tree branches overhead on which local resistors had written Fuera Mina, or Out Mine. Upon our arrival in the village of Guapinol, residents of the community accompanied us to the construction site of the mine, which lies mere steps from the bank of the Guapinol River. The construction of the mine has led to the raising of an African palm plantation and a cattle farm, the remains of which are now surrounded by a five-meter tall metal fence topped with razor-sharp barbed wire. After visiting the Guapinol River and inspecting the construction site of the mine's processing plant, I spoke with Nidian Del Cid, an environmental defender from the village of Guapinol. So I understand you've been involved uh, in the resistance to the mine. Could you tell me why you've made that decision and in what forms of resistance you have engaged? Eh, bueno, primero que nada, soy habitante de la comunidad de Guapinol eh, y mi lucha, o oh, me integré a la lucha por la necesidad de defender nuestro principal fuente de agua de nuestra comunidad que fue dañada por inversión en los pinares. Entonces, de ahí nace la necesidad de ser parte de la lucha por defender nuestros ríos que fueron dañados por esta empresa minera. And what kind of damage has the river sustained as a result of the mine's construction? Para empezar, eh, eh, la empresa minera Inversión de los Pinares dañó nuestro río eh, con la apertura de la carretera que conduce hacia la zona de, de eh, concesionada. 
Entonces todo el sedimento de, de esta carretera cayó a nuestro río Guapinol, dañándolo gravemente, eh, que lo tuvimos eh, casi siete meses, que no lo podíamos usar, este, o sea, el daño fue por sedimento y fue grave el daño que ocasionó porque eh, es nuestra única fuente y eh, no lo podíamos usarlo, ni siquiera en el hogar, eh, para nada lo podíamos usar el agua. How have you yourself participated in the resistance? What forms of resistance have you engaged in? Primero, eh, soy parte del comité ambiental que nació eh, porque, por la necesidad de defender nuestro río. Soy parte del comité y como parte del comité he, he estado en recolecciones de firmas, he, he estado en las diferentes actividades que hemos he realizado eh, primero como comité y eh, como eh, pueblo de Tocoa que hemos eh, estado. He participado en todas las acciones que hemos realizado eh, los, eh, los compañeros y los habitantes en la defensa de nuestros recursos naturales. Yesterday, when you spoke to uh, members of the delegation uh, that is engaged in a fact-finding human rights mission here in the region of Tocoa, you talked about having been subjected to a smear campaign. Could you please tell us what that consisted of? How were you smeared online and otherwise for your activities? Eh, primero que nada, eh, a mí se me ha eh, creado una campaña de difamación por el hecho de ser defensora no solo de nuestro río, sino de los recursos naturales de nuestro municipio. Eh, la campaña de difamación consiste en que en las redes sociales, en Facebook sobre todo, eh, perfiles falsos que no sabemos quiénes est están detrás de estos perfiles, pero sí estamos seguros 100% que estas eh, personas son, eh, son personas afines a la empresa minera Inversión de los Pinares. Lo que hacen ellos es, eh, a mí sobre todo, eh, crearme esta campaña involucrándome en actos ilícitos. Eh, me difaman diciendo que yo tengo cultivos de marihuana en otro sector eh, de, la, de aquí siempre de tocó eh, en, en una, una página que se llama Noticias Tocoa en Facebook eh, también han hecho eh, campañas de difamación eh, revisando mi perfil personal de Facebook sacan mis fotos y las publican diciendo que yo amenazo al alcalde que, y también haciendo ver a la gente para hacerme quedar mal que me, yo era la bruja del campamento, la bruja de Guapinol y que yo había ido a hacerle una brujería a una señora de, de Seibita, de la comunidad de Seibita. Un perfil falso en Facebook y entre otros hay muchos perfiles falsos que criminalizan nuestra lucha y crimi me criminalizan a mí también. Eh, en principal eh, uno que tiene, que se pone en Facebook, eh, to, el tocoeño del alma. Eh, él es el que más me ha eh, criminalizado y más ha hecho comentarios en estas redes que yo soy partícipe en la muerte de los militares que hubieron en octubre del año pasado y también eh, haciendo como que, que yo estoy, eh, soy pa, eh, haciendo una, eh, revolviendo a la gente, eh, me trata de revoltosa, que me dicen que yo soy eh, ñangara, etcétera, me, me hacen esta campaña de, de, de desprestigio para hacerme quedar mal en mi lucha. Have you been subjected to uh, any violence or threats of violence on the part of government security forces or private security forces? Eh, amenaza de muerte por redes sociales, si eh, las he tenido por, pa, por ser parte de la lucha, eh, por ser parte del comité, principalmente eh, a principios de, de como en, en junio, por ahí, 
este, salieron comentarios diciendo de que había una bala para cada uno de nosotros, los del comité incluyéndome, por ser eh, los que andamos moviendo a la gente para que se una a la lucha por concientizar a la gente. Eh, han habido amenazas, eh, por yo como soy parte del comité ambiental, eh, que a cada uno de nosotros nos iban a encontrar muertos, encostalados en las cunetas. Um, do you think that your resistance is having uh, a positive effect? Do you see the movement making progress against this mine? And how do you think ultimately this will, this will end? Primero que nada, la lucha que hemos levantado, que eh, como municipio, lo voy a hablar como municipio de Tocoa, hemos levantado, es una lucha justa, es una lucha, una lucha legítima como pueblo porque estamos defendiendo nuestros derechos, derecho a la vida, derecho al agua principalmente eh, y estamos completamente seguros que la vamos a ganar porque primero que todo debemos ser positivos para lograrlo, eh, vamos a usar la instancia eh, necesaria, la posible y nacional e internacionalmente hasta conseguir eh, las cancelaciones de estos proyectos mineros que eh, amenazan fuertemente nuestra fuente de agua y si lo vamos a lograr, tenemos eh, todo para ganar. El único problema es que el Estado eh, y el gobierno central y local se niega a darnos el respaldo al pueblo en defensa de nuestros recursos. Later that day, I spoke to another environmental defender from Guapinal, Ranaldo Dominguez. So please tell us uh, about some of the activities your committee has been engaged in in an effort to put a stop to this mine. Pues le comento que son diferentes actividades, entre plantones, tomas de calle, tomas de edificio municipal, eh, incluyendo un campamento que duró 88 días. Todas esas acciones las hemos mantenido y las vamos a seguir manteniendo en defensa de estos bienes que tanto los necesitamos. I understand the camp to which you referred was uh, shut down quite forcefully by government security forces. Could you tell us what happened? El gobierno incómodo porque le estábamos obstruyendo eh, el proyecto ordenó un desalojo que terminó violento con la captura de dos compañeros y con la brutal golpiza a otros compañeros y por eso pues eh, descendimos de él pero tenemos otros mecanismos de lucha ya identificados. And have you have you or the other members of your movement uh, been subjected to any other forms of violence either by government security forces or by private security forces? Eh, Ahorita personalmente, mi persona no, otros compañeros, pero sí judicializados, en, el, en un primer requerimiento 18, y luego encarcelados 13 compañeros junto conmigo. Entonces, consideramos que también esa fue una clara violación a los derechos humanos. Now, talk to us a little bit about this area in which uh, the mine is being constructed. What is the ecological importance of the area and what is the importance of this area to the community? Pues para la comunidad es un enorme impacto. Eh, se lleva el bosque eh, de raíz, eh, se lleva el hábitat de los animales, posteriormente tiende a desaparecer algunas comunidades porque se secan los ríos y otras aguas las contaminan. Entonces, eh, para las comunidades es letal, eh, desaparecen los lugares y otros migran de esas zonas. And uh, in terms of the ecological importance of this area, uh, could you talk to us a little bit about the biodiversity and why this is important ecologically? Ah, es importante protegerlo porque es una zona productora de agua. Ahí nacen los ríos Cuaca, río San Pedro, río Guapinol, río Tocoa y río Taujica, más los otros afluentes que se convierten en quebrada. Entonces, ese, ese, es importantísimo protegerlo y de hecho un decreto dijo que esa era una zona que no se podía utilizar para ningún proyecto, mayormente de minería a cielo abierto. And finally, uh, the government of the country where I come from, Canada, and the United States government and other Western governments, they treat Juan Orlando Hernández as though he is the legitimate president of Honduras. How do you feel about that? 
eh, fue un error. Perdió las elecciones. Se quedó en el puesto eh, usurpando el poder. Y pedimos a los gobiernos que, que tomen una decisión para que este pueblo no siga siendo ultrajado por él. En los días adelante, the Real News Network will continue to report on local resistance to the iron oxide mine of Los Pinares Investments and more broadly on the human rights situation in Honduras.